ஒரு சம் குழப்பம் மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க டயக்ராமேட்டிக்காக அப்ரோச் பண்ணிக்கோங்க வேலை முடிஞ்சது சிம்பிளாக மாறிடு கவனிங்க இது ஒரு லைன் இது இன்னொரு லைன் ஒரு லைனோட ஈக்குவேஷன் என்னது ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு தாண்டி போகிறப்ப மைனஸ் த்ரீ ஒரு லைனோட ஈக்குவேஷன் இன்னொரு லைனோட ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு தாண்டி போகிறப்போ மைனஸ் செவன் இன்னொரு லைன் அந்த ரெண்டு லைனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ரெண்டு சந்திச்சுக்கிற பாயிண்ட்டுக்கு இல்லாத பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அந்த பாயிண்ட் வழியா புதுசா ஒரு லைன் போகுது அந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் என்ன முதல் சப் டிவிஷன் பத்தி பேசிட்டு இருக்கிற இதோட ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறாங்க இந்த லைன் எது வழியா போகுது அந்த ரெண்டு லைனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வழியா போகுது இப்ப இதுக்கு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் எதுக்கு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணுமோ அது மேல இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க என்ன பாயிண்ட் மைனஸ் ஒன் கமா டூ படிச்சு பாருங்க அதத்தான் அப்படி சொல்லிக்கிறாங்க ஃபைன் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் லைன் அவங்க ப்ளூரல்ல கொடுத்துக்கிறாங்க லைன்ஸ் ஏன்னா மூணு சப் டிவிஷன் இருக்குது அதனால இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் என்ன இந்த லைன் எப்படிப்பட்டதா இருக்குது பாசிங் த்ரூ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் தோஸ் டூ லைன்ஸ் அப்புறம் எந்த லைன் ஈக்வேஷன் கண்டுபிடிக்கணுமோ அது மேல இருக்கிற பாயிண்ட் மைனஸ் ஒன் கமா டூ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் என்னது 4x எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் செகண்ட் ஈக்வேஷன் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் என்றைக்குமே ரெண்டு ஈக்வேஷனை சால்வ் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டு அது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அதனால் ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் எலிமினேஷன் மெத்தடு போயிடலாம் இங்கே டூ ஒய் அங்கே வெறு ஒய் அப்போ அதை எதாவது மட்டும் பண்ணணும் டூவால் மட்டும் பண்ணால் அது டூ ஒய் இது டூ ஒய்யாக மாறு ரெண்டு கேன்சல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் எயிட் எக்ஸ் டூவால் மட்டும் பண்ணால் மைனஸ் டூ ஒய் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் செகண்ட் ஈக்குவேஷனை அப்படியே எழுதிக்கோங்க என்னது ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் பாருங்க சைன் மாத்தாம ஏன் மைனஸ் டூ ஒய் பிளஸ் டூ ஒய் கேன்சல் ஆயிடுச்சு மிச்சம் எயிட் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் இன்டு தேர்ட்டீன் அங்கே போனால் டிவைட் பை தேர்ட்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை தேர்ட்டீன் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் கிடச்சிருச்சு இதை கொண்டு போய் ஃபர்ஸ்ட்லேயோ செகண்ட்லேயோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கங்க நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த எக்ஸை கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இன் ஈக்வேஷன் ஒன் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் கவுனிங் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் பக்கத்தில் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் அங்கே போனால் ப்ளஸ் ஃபோர் இந்த பக்கம் இருக்கிற மைனஸ் ஒய் அப்படி எழுதிக்கலாம் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் எவ்வளோ ஒன் ரெண்டு பக்கம் மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஒய் பிகம்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பிகம்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸும் கிடச்சிருச்சு ஒய்யும் கிடச்சிருச்சு அப்போ அதை எப்படி பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் எழுதிக்கலாம் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இஸ் எக்ஸ் எவ்வளோ மைனஸ் ஒன் ஒய் எவ்வளோ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கிடச்சிருச்சு பாருங்க என்ன பாயிண்ட் அது மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் இப்போ இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் தான் வேணும் இந்த லைன் மேலே ஒரு பாயிண்ட் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இன்னொன்று இந்த மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன்னோட பியூட்டி என்னென்னா இந்த மூணு லைன் மேலே இருக்குது மூணில் எதோட ஈக்குவேஷன் வேணால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்போது நமக்கு தேவையானது பார்க்கலாம் இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் வேணும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இன்னொரு பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அப்போ மொத்தம் எத்தனை பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் மைனஸ் ஒன் கமா டூ இன்னொரு பாயிண்ட் இப்போ கண்டுபிடிச்சது மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் இப்போ என்ன வேணும் இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் வேணும் போன எக்ஸிஸில் பார்த்துக்கிறோம் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டா ஈக்வேஷன் ஆஃப் லைனுக்கு என்ன ஃபார்முலா நாம் இருக்குதா ஈக்வேஷன் ஆஃப் லைன் எஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எதை வேணா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூவாக வச்சுக்கலாம் நாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அதையே எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இதையே எக்ஸ் டூ ஒய் டூவாக வச்சுக்கலாம் ஒய் ஒன்னுங்கிறது டூ ப
ஒய் டூங்கிறது மைனஸ் ஒன் பாருங்கள் ஃபார்முலாலேயே இருக்கக்கூடிய மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன்னுங்கிறது என்னது டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது மைனஸ் ஒன் இந்த மைனஸ் கூட சேர்றப்போ ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூங்கிறது மைனஸ் ஒன் ஃபார்முலாலேயே ஒரு மைனஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது என்னது மைனஸ் ஒன் இந்த மைனஸ் கூட சேர்றப்போ மைனஸ் இன் டூ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஒய் மைனஸ் டூ பை மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூனா மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ எங்காச்சும் அவசரப்பட்டு எனி திங் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டின்னு போட்டுறாதீங்க கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க ஏன்னா இப்போ லைனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டுக்கிறோம் அதனால் இன்ஃபினிட்டின்னு போடக்கூடாது அதுதான் காரணம் இந்த டினாமினேட்டர் வந்தால் நியூமரேட்டர் ஜீரோ இந்த நியூமரேட்டர் கூட மல்டிப்ளை ஆகுமா ஜீரோ இன்டு எனி திங் ஜீரோ ஈக்குவல் டு இந்த டினாமினேட்டர் அங்கே போனால் நியூமரேட்டர் அளவு இப்படி கூட நான் வச்சுக்கோங்க இந்த ஜீரோ மேலே வந்துடு ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் ஜீரோ ஜீரோ பை மைனஸ் த்ரீனால ஜீரோ தான் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இவ்வளோதாங்க அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் மட்டும் வந்தால் அது எப்படி இருக்கும் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டாம் இப்போது ரெண்டாவது சப்டிவிஷன் போய்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இதுவரைக்கும் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ஒவ்வொரு சப்டிவிஷனுக்கு பொருந்தும் இப்போ ரெண்டாவது சப்டிவிஷன் டைக்ராம் பாருங்கள் ரெண்டு லைன் அதே மாதிரி இதோட ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அதோட ஈக்குவேஷன் எழுதணும் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் என்னது கண்டுபிடிச்சது மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வழியாக போகிற ஒரு லைனோட ஈக்குவேஷன் தான் கேட்குறாங்க திரும்பவும் அப்போ முதல் சப்டிவிஷனுக்கு ரெண்டாவது சப்டிவிஷனுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம் முதல் சப்டிவிஷன்லேயுமே ரெண்டாவது சப்டிவிஷனில் என்ன வித்தியாசம்னு பாருங்கோ இது மேலே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க இதோட ஈக்குவேஷன் தான் வேணும் இதோட ஈக்குவேஷன் தான் வேணும் அங்கே பாயிண்ட் கொடுத்தாங்க பாயிண்ட் கொடுக்குறதுக்கு பலே என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா எதுக்கு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணுமோ அதுக்கு பேரலெல்லாம் ஒரு லைன் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் இதுக்கு பேரலெல்லாம் ஒரு லைன் என்னது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ குழப்பிலில புரிஞ்சிச்சா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செஷன் வைத்தா லைன் போகுது இங்கேயும் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செஷன் வைத்தா லைன் போகுது ஆனால் எதுக்கு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணுமோ அது மேலே இருக்கிற பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அங்கே இங்கே பாயிண்ட் கொடுக்காம அதுக்கு பேரலில் ஒரு லைன் கொடுத்துட்டாங்க ரொம்ப சுலபமாக போயிடுச்சு ரெண்டு லைன் பேரலாக இருந்தால் ஒரே ஒரு மாற்றம் நடக்கு அதோட ஈக்குவேஷனில் இதில் ஒரு மாற்றம் பண்ணால் அதோட ஈக்குவேஷனாக மாறிடு மாற்றம் பண்ணிக்கலாமா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் என்ன மாற்றம் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் வேறையாக மாறு ப்ளஸ் ஃபைங்கிறது ப்ளஸ் கே அவ்வளோதான் எழுதிக்கலாமா ஈக்வேஷன் ஆஃப் லைன் இஸ் சொல்லுங்க x மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது எதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஆல்ரெடி ரெண்டு ஈக்குவேஷன் பேர் வச்சுக்கிறோமா மூணுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கே கண்டுபிடிக்கணும் டைக்ராம் பாருங்க டைக்ராமே உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுத்துரு ஏ சார் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் மாற்றுறீங்க பேரலனா ஒரு மாற்றம் பண்ணால் போது அந்த ஒரு மாற்றம் தான் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் தான் வேணும் இந்த லைன் மேலே இருக்கிற பாயிண்ட் என்னது மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் அப்போது இந்த லைன் மேலே இருக்கிற பாயிண்ட்டை இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் தாராளமாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அட் என்ன பாயிண்ட் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் அந்த மைனஸ் அப்படியே ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்ன ஆயிடு கேன்சல் ஆயிடு கே என்ன கிடச்சிருக்குது ஜீரோன்னு கிடச்சிருக்கு கொண்ட ஈக்குவேஷன் த்ரீல ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் கே தான் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ எழுதினாலும் சரி எழுதாட்டியும் சரி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதை கட்டாயம் எழுதணும் இதுதான் தேவையான ஈக்குவேஷனோட லைன் இஸ் த ரெக்வயர்ட் ஈக்குவேஷன் மூணாவது சப்டிவிஷன் அப்ளை சொன்ன மாதிரி தான் ரெண்டு லைன் ஒன்னோட ஈக்குவேஷன் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இன்னொன்னோட ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அந்த ரெண்டோட பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் என்ன கண்டுபிடிச்சோ மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வழியாக போகிற ஒரு லைனோட ஈக்குவேஷன் தான் கேட்குறாங்க அடுத்தது என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துக்கிறாங்கன்னா பர்பண்டிகுலர் டூ எதுக்கு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு பர்பண்டிக
இங்கே பேர்பண்டிகுலராக இருக்குது பேர்பண்டிகுலர்னா மூணு சேஞ்சு அந்த மூணு மாற்றம் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒய்யோட கோஎஃபிசியில் சைனை மறைச்சிட்டு மிச்சத்தை இடம் மாற்றணும் எக்ஸ் ஒய்யோட கொஸ்டின்ட்டு இடம் மாற்றணும் டூ இங்கே வந்துச்சுன்னா டூ எக்ஸ் ஒன் அங்கே போனால் ஒன் ஒய் ஏன்னா எக்ஸ்னா ஒன் எக்ஸ் தான் அர்த்தம் அப்போ ஒன் அங்கே போனால் ஒன் ஒய் இதுதான் முதல் மாற்றம் ரெண்டாவது மறைச்ச சைனை ஆப்போசிட்டாக மாற்றுங்க மைனஸ் பிகம்ஸ் ப்ளஸ் அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் மாற்றிக்கோங்க ப்ளஸ் எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எழுதிக்கலாமா நமக்கு தேவையான லைனுடைய ஈக்குவேஷன் என்னது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது எதோட ஈக்குவேஷன் பாருங்க இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் இந்த லைன் மேல தான் யார் இருக்கிறாங்க மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ ஒரு லைன் மேல இருக்கிற பாயிண்ட அந்த லைனோடைய ஈக்குவேஷன்ல தாராளமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாமா அட் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் ஒரு பாயிண்ட்னால எக்ஸ் கமாவோ எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் ஒய்க்கு பதிலாகவும் இங்கே மைனஸ் ஒன் எக்ஸ்க்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்டு டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு தாண்டி போனால் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ எல் ஈக்குவல் டு த்ரீ எதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷனில் இது ஈக்குவேஷன் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் ஈக்வேஷன் ஃபோர் இம்ப்ளைஸ் சொல்லுங்க டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எல் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஈக்குவேஷன் ரெக்வயர்டு ஈக்குவேஷன் குழப்பதுன்னு சொல்லாதீங்க டயக்ரமேட்டிக்காக அப்ரோச் பண்ணி பாருங்கள் சிம்பிளான அட்டகாசமான சம்